ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അജിസ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ബേസിക്സ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒത്തിരി തിയറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ എന്താണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇൻ അസംഷൻ അബൌട്ട് എൻ അൺനോൺ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ ഓർ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെയോ ഒരു അൺനോൺ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു അസംഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ഓരോ ധാരണകൾ ഓരോ മുൻവിധികൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളൊരു വളരെ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേരിയ ആ ഒരു ധാരണ ആ ഒരു അസംഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഉള്ളത് നൾ ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോത്തിസും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസും അപ്പം എന്താണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വിച്ച് ഈസ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് എന്ത് ഏത് ഹൈപ്പോത്തിസിനെയാണോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അതായത് കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ വേജസ് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് അതാണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് സാമ്പിൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സിമ്പിളാണ് എച്ച് സീറോ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുന്നതാണ് എച്ച് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളതുമായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ എററും എന്താണ് ടൈപ്പ് ടു എററും ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എററാണ് എപ്പോഴാണ് അത് ഒക്കെ അറിയുക ഇഫ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്റ്റഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ അതായത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക കറക്റ്റായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ എററിനെ ആ ഒരു തെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ അതായത് വി ആർ റിജക്റ്റിംഗ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടൈപ്പ് ടു എറർ ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് തെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക അതായത് ടൈപ്പ് ടു എറർ ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ വി ആർ എക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് അത് ആക്ച്വലി അത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായി പോവുക അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈപ്പ് ടു എറർ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ എററും ടൈപ്പ് ടു എററും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതായത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ദ പവർ ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് ഈസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്റ്റിംഗ് ദ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെ
ഓക്കെ അതായത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റിജക്ഷൻ റീജിയനിൽ വീഴുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിജക്ഷൻ റിജക്റ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടേൽഡ് ടെസ്റ്റ് വൺ ടേൽഡ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ടു ടേൽഡ് ടെസ്റ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ചാപ്റ്റർ ഒത്തിരി തിയറി പാർട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ടേൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടേൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ വൺ ടേൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഏത് റൈറ്റ് ടേൽഡ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ടേൽഡ് അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ വൺ ടേൽഡ് നരുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് ടേൽ ആയതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൽ ചെയ്തതായിരിക്കും അതായത് സിമ്മട്രി അല്ല കുറച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് നീണ്ടു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീണ്ടു പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ എന്താണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും എപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയണിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ത് ചെയ്യും റിജക്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടു ടേൽഡ് ടെസ്റ്റ് ടു ടേൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്മട്രിക്കൽ അതായത് രണ്ട് സൈഡും എന്താണ് ഒരേപോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ടു ടേ ടു ടേൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ഇസ് റിജക്റ്റഡ് വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഈസ് ഓൺ എയ്തർ ഓഫ് ദ ടു ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ രണ്ട് ഏത് രണ്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയനിൽ ഒരുപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ടു ടേൽഡ് ടെസ്റ്റിൽ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ മീൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ പോപ്പുലേഷൻ അത് സെഡ് ടെസ്റ്റും ടി ടെസ്റ്റുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഈ സിംഗിൾ പോപ്പുലേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് സെഡ് ടെസ്റ്റും ഒന്ന് ടി ടെസ്റ്റുമാണ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സെഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ടൻ അതാണ് എന്ത് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് നോൺ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് നമ്മൾ സെഡ് ടെസ്റ്റ് വെൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അൺനോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടില്ല അത് അൺനോൺ ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജും പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അൺനോണും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ടൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സാമ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ അല്ല എന്താണ് സെഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേഷന് പഠിച്ചാലല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ടി ടെസ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് ടി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് നോർമൽ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടി ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അൺനോൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് സ്മോളും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ആവുകയും പോപ്പുലേഷൻ നോർമൽ ആവുകയും അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അൺനോൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എന്ത് ടി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും കണ്ടീഷൻസ് ഓരോ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം അത് വൺ വേർഡ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ എക്സാമിന് ഇതിൽ ഏത് ടെസ്റ്റാണ് ഏത് ഇക്വേഷനാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും സോ ദ ടി ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സെഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ്
chi square test is used when the uh, used to test the independence of attributes attributes are in our independence testing on one data chi square test number use another and if it am test statistic the use another chi square is equal to sigma o minus e whole square divided by e in the equation based on a symbol on a valor easy on the chain if it a chi square distribution follows in the degrees of freedom the way another c minus one um r minus one one okay c minus 1 or r minus 1 and chi square follows in the degrees of freedom the way another upon the girl the guy little logarithm table in dangle a lingle our do degrees of freedom z test to t test to chi square and take a test to allow you table in dangle is the cm but to all the while are important and you should have that particular table which containing these values of z test t test chi square etc clear all that अरे इन्दर के लिए नमक का टेबल वैल्यू किट्टू लो टेबल वैल्यू इन्दर के लिए नमक का कैलकुलेटेड वैल्यू इट कंपेयर है यहाँ बच्चों लो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू इट कंपेयर है इन्द समय ता नाना टेबल वैल्यू वाले द आम नमले नल हाइपोथेसिस इन्द नमले एक्सेप्टे इन्हें कैलकुलेटेड वैल्यू है ना टेबल वैल्यू ने कर दिया वैल्यू दा अपने इंगले नल हाइपोथेसिस नमले रिजेक्ट ही आने चाहिए अदों ना मन से लाके बैठिया सो इतने ही कारिंगल आने ये एक चैप्टर रिलेटेड आईटे इनकी दिन का पारणे रहने ला कारिंगल अपन नन्ना इटे नन्ना इ अपन एल्ला गुटे अर्कम इसी कॉन्सेप्ट्स इन्हें वगैरह इसी कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स इन्हें वगैरह एंडे वगैरह ऑल द वेरी बेस